Nah, sekarang <coughs> cara menentukan target price. Ini memang agak sulit kita gunakan di bandar logi for Android karena ukuran layar yang tidak bisa mencakup periode yang cukup panjang dari grafiknya. Tapi teman-teman kalau ingin tahu target price dari satu saham yang sudah dibeli bandar bisa tanya di grup premium kalau sudah subscribe. Target price ini hanya bisa diberikan informasi di, di grup premium. <tuh> nah, cara menghitung target price itu gimana? Sebetulnya di pasar modal, di trading saham itu sebetulnya adalah masalah supply dan demand kan. Kalau banyak yang jualan, banyak supply, ya harga akan cenderung turun. Kalau demandnya besar, sehingga banyak yang beli, harga akan naik. Tapi kita lebih sering menggunakan istilah selling pressure untuk supply. Dan kita gunakan istilah demand power untuk demand. Pada waktu terjadi transaksi bandar, lalu terkonfirmasi itu adalah aksi beli yang dominan, maka itu menjadi demand power. Pada waktu terjadi transaksi bandar, lalu terkonfirmasi bahwa di situ dominan penjualan atau bandar jualan, maka disitulah selling pressure-nya. Hukum supply dan demand kita terapkan di chart begitu. Nah, pada waktu harga naik, karena ada satu demand power, kemudian dia ketemu dengan selling pressure yang besar dari satu transaksi bandar juga yang ada sebelumnya, maka kalau selling pressure-nya lebih besar daripada demand power-nya, apa yang terjadi dengan harga? Harga akan berhenti naik. Tapi kalau harga naik karena satu demand power, lalu dia ketemu satu selling pressure yang kekuatannya lebih kecil, level selling pressure ini akan ditembus nggak? Pasti ditembus. Karena pembeliannya lebih besar kekuatan politik. Nah, cara inilah yang kita gunakan untuk menentukan target price. Nah, kita lihat contohnya di chart. Waktu harga sedang downtrend, kemudian dia terjadi bandar entry, dan didukung oleh aksi beli bandar, yaitu MMA-nya naik nih, maka kita langsung bisa temukan demand power-nya. Di mana demand power-nya? Kita ingat pada waktu ada satu resisten ditembus, itu berarti mengkonfirmasi satu transaksi bandar yang terjadi sebelumnya sebagai aksi beli ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling besar itu ini. Nah, berarti inilah transaksi bandar, maka inilah menjadi demand power-nya. Kalau di aplikasi nanti, ini akan berubah menjadi warna biru. Sehingga kita bisa tahu, oh sebesar inilah demand power-nya, dan lokasinya ada di sini. Ini karena saya gunakan cap metasol, jadi nggak bisa warna biru. Nah, apa selanjutnya? Setelah kita tahu bahwa harga mulai uptrend dengan demand power sebesar ini, maka sampai kemana dia akan naik? Sampai ketemu selling pressure yang lebih besar daripada demand powernya. Nah, kalau kita lihat, setiap kali ada transaksi bandar, kan ada resistan. Itulah selling pressure-nya. Kalau confirm jualan, dan ini kan semua confirm jualan yang di atas. Ada transaksi bandar, inilah selling pressure-nya, dan seterusnya. Nah, pada waktu nanti harga naik, kita akan lihat volume yang yang mewakili selling pressure-nya ini lebih besar nggak daripada demand power di sini. Kita lihat semua selling pressure-nya ini volumenya masih lebih kecil ya dengan demand power-nya. Maka kita bisa simpulkan selling pressure yang ada di sini di level-level ini tidak cukup kuat untuk menahan kenaikan harga. Nah, di mana harga akan cenderung berhenti? kalau ketemu selling pressure yang lebih besar daripada demand power yang ternyata ada di sini. Nah, di sini kita lihat ada support dan resistance banyak kan? Kita ingat kalau support ditembus ke bawah, dia berubah menjadi resisten. Maka ini juga selling pressure untuk supportnya. Nah, cara kita menentukan support dan, uh, sorry, target pressure adalah waktu kita sudah beli di sini maka kita memutuskan target jual saya di sini, target jual yang pertama. Karena selling pressure-nya lebih besar daripada demand power-nya. Ini adalah target jual saya yang pertama. Kalau ternyata masih ditemus oleh harga, disinilah target jual saya yang kedua, yang terakhir. Jadi itu cara kita menentukan target price-nya.